لماذا تزداد قوتك وطاقتك عند استعمال الاسترويدات البنائية؟ أحد الطرق التي تؤدي إلى زيادة قوتك وطاقتك عند استعمال الاسترويدات هي تعزيز تخليق الكرياتين في الأنسجة العضلية. خلينا نعرف شنو هو الكرياتين وشنو علاقته بالطاقة. الكرياتين هو مركب عضوي يتم تصنيعه في الكبد والكلية من الحامض الأميني الجلايسين ومجموعة الجوانيدينو للحامض الأميني الأرجنين ومجموعة المثيل من الأس أدينوسيل ميثيونين. طبعا المنتجات الحيوانية هي المصدر الرئيسي للكرياتين. الكرياتين موجود بالجسم بشكل طبيعي وأغلبه موجود بالعضلات. طبعا هو موجود على هيئتين أما فوسفو كرياتين أو كرياتين حر. أغلبيته موجود على هيئة فوسفو كرياتين. من تأخذ الكرياتين الجسم راح يحوله إلى فوسفو كرياتين عن طريق أنزيم اسمه الكرياتين كاينيز. طبعا ملاحظة على أنزيم الكرياتين كاينيز. وجود الكرياتين كاينيز بالبلازما مال الدم يعتبر مؤشر إلى ضرر في القلب. الفوسفو كرياتين هو مصدر مهم لمركب الطاقة الشهير الأي تي بي. الأي تي بي هي المصدر الرئيسي للطاقة الذي تستخدمه العضلات للانقباض. من تتقلص العضلات الأي تي بي راح يتكسر إلى أي دي بي لتحرير الطاقة. بعدها تخضع العضلات لعملية لإعادة الأي دي بي إلى تركيبه الأصلي وهو الأي تي بي لتعويض تراكيز الأي تي بي بواسطة الفوسفو كرياتي. هاي العملية عملية إعادة تدوير تتم بواسطة الفوسفو كريات. بحالات التمرين الشديد هاي العملية ما راح تكون سريعة كفاية لتعويض تراكيز الأي تي بي وبالتالي راح تنخفض مستويات الأي تي بي وبالتالي راح تتعب وتقل طاقتك. لذلك أنت تحتاج للكرياتين أو الفوسفو كرياتين حتى تزيد من طاقتك. نسبة الفوسفو كرياتين تتناسب مع نسبة العضلات يعني اللي عنده عضلات أكثر عنده فوسفو كرياتين أكثر وعنده طاقة أكثر لذلك رولي كومن يدفع واحد طن بتمرين ليج بريس وانت دكتور روحك تدفع 400 <تصفيق> طبعا كتبون كل واحد يقدر يدفع بالليج بريس هنشوف من أكثر ومن عنده عضلات أكثر المهم الرجالة اللي بتدين الكرياتين والفوسفو كرياتين تدريجيا يتحول الى كرياتينين والذي يطرح عن طريق الادرار ويعتبر مؤشر لمشاكل الكلية والعضلات في بعض الاحيان وليس دائما